அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினஞ்சு வகையான சத்து மிக்க கீரைகளை நம்ம மாடி தோட்டத்திலே வளர்க்கலாம் இது சாத்தியமா நீங்கள் கேட்கலாம் சாத்தியந்தாங்க நான் என்னுடைய மாடி தோட்டத்தில் பதினஞ்சு வகையான கீரைகளை வளர்த்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அறுவடை பண்ணியிருக்கேன் பொதுவாக புதுசாக மாடி தோட்டம் தொடங்குறவங்க எல்லாருமே வந்து கீரைகள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் என்னுடைய அறிவுரை சரி இப்போது கீரை வளர்க்குறதுக்கு முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் இதை செஞ்சுட்டாலே போதும் குழந்தைங்க கூட ஈஸியாக கீரையை வளர்த்து நல்ல அறுவடையை எடுக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ அந்த மூணு விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு கீரையாக பார்க்கலாம் ஓகே முதல் விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் முக்கியமானது மண்கலவை மண்கலவை கீரைகளுக்கு ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணணும் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக மண் அப்புறம் மணல் சேர்த்துக்குவோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து தேங்காய் நார் சேர்த்துக்குங்க தேங்காய் நார் சேர்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக கீரைகள் வளரும் அதில் நைட்ரஜன் சத்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இலைகள் எல்லாமே வந்து பெருசு பெருசாக வரும் தோட்டத்து மண் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா தேங்காய் நார் இரண்டு பங்கு தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரம் அல்லது காய்கறி கழிவு இது எது கிடைக்குதோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு மடங்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு பேகுக்கு சொல்கிறேன் உயிர் உரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அசோஸ்பரிலும் ட்ரைக்கோட்ரமா வெரிடி சூடோமோனஸ் இது மூணுமே போதும் பாஸ்போ பேக்டரியா தேவையில்லை ஏன்னா அது பூ பூத்து காக்கி ஆக்கிற செடி கிடையாது நான் சொன்ன இந்த மண்கலவில் நீங்கள் கீரைகள் விதைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா நல்லா செழிப்பாக வளர்ந்து தார்மாறான அறுவடையை எடுக்கலாம் சரி முதல் விஷயம் பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க மண்கலவை ரெடி பண்ணி கீரைகள் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதில் பச்சை புழு தொல்லை பூச்சி தொல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பூச்சிகள் வரும் அதில் வந்து பாதுகாக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீரைகள் ரெண்டு இலை வருது பார்த்தீங்களா அப்போருந்தே நம்ம வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணணும் டூ எம்எல் வேப்ப எண்ணெய் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் இதில் நம்ம வாரம் ஒரு முறை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் எதுவுமே இல்லாமல் ஷெழிப்பாக கீரைகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் பூச்சிகள் வந்தாலும் வராட்டாலும் கண்டிப்பாக வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணணும் நீங்கள் கேட்கலாம் வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால கீரைகள் கசக்கமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம அறுவடைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அறுவடையை எடுக்கலாம் அடுத்தது மூணாவது விஷயம் இதுக்கு உரங்கள் நம்ம கொடுக்கணும் இதுக்கு போயிட்டு மண்புழு உரம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது அப்போ லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் மாதிரி நம்ம உரங்கள் கொடுக்கலாம் அதுவும் நீங்கள் காசு கொடுத்துலாம் வாங்க தேவையில்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அரிசி கழுவின தண்ணீர் பருப்பு கழுவின தண்ணீர் காய்கறி கழுவின தண்ணீர் சாதம் அடித்த கஞ்சி இதுவே போதுமானது இதை நல்லா டைல்யூட் பண்ணி கீரைகள் வளர வளர இந்த தண்ணீரை ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இதில் நைட்ரஜன் சத்து நிறைய இருக்குது அப்போ இலைகள் எல்லாமே வந்து பெருசு பெருசாக செழிப்பாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்க இந்த மூணு விஷயத்த எல்லா கீரைகளுக்குமே கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா கீரைகளுமே ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கீரையாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற கீரை சிறுகீரைங்க இந்த சிறுகீரை வந்து இருபதே நாளில் நம்ம அறுவடை பண்ணிடலாம் ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய கீரை இது பூக்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அறுவடை பண்ணால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் இது ஒன்ஸ் ஒரு டைம் தான் கீரைகள் வளர்ந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம வேரோட பிடுங்கி எடுத்துடலாம் நான் வந்து அது மண்ணாகும் அப்படின்றதுனால கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேறு எல்லாத்தையுமே பிடுங்கி எடுத்துருவேன் திருப்பி நம்ம விதைகள் போட ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது பருப்பு கீரைங்க இருக்கிற கீரையிலேயே ரொம்ப வேகமாக முளைக்கக்கூடிய கீரை இந்த கீரை தாங்க நம்ம இன்னைக்கு காலையில் விதை போட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு காலையிலே முளைப்பு வந்துடும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக வளரும் இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா இதுவும் அந்த எல்லோ கலரில் பூ பூக்கும் அந்த பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அறுவடை பண்ணணும் பூக்கள் பூத்துது அப்படின்னாக்கா கீரைகளோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே வந்து கம்மியாகிடும் கீரையும் ஒரு டைம் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா மறாவது டைம் வந்து துளிர்க்காது வேரோட பிடுங்கி எடுக்கக்கூடிய கீரை அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இது பேர் வந்து அரைக்கீரை மற்ற கீரை போல் இல்லாமல் இதை நம்ம கட் பண்ணி விட்டாலும் துளிர்த்து வரும் இரண்டு முறை இந்த மாதிரி துளிர்த்து வரும் இது இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாளில் அறுவடை பண்ணலாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது தண்டுக்கீரைங்க தண்டு
ஆனால் வந்து நூறு டு நூற்றி இருபது நாளில் அறுவடை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதோடைய தண்டு இலை எல்லாமே வந்து சாப்பிடலாம் இது வந்து சிகப்பு தண்டு கீரை ஒரு ஆள் உயரம் வரைக்கும் வளரக்கூடிய கீரைகள் இந்த சிகப்பு தண்டு கீரையும் பச்சை தண்டு கீரையும் அடுத்து பார்க்குறது வந்து மொளக்கீரைங்க இந்த மொளக்கீரை கூட நம்ம ஒரு டைம் கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து வளர வைக்கலாம் ஏற்கனவே அரைக்கீரை சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதே போல் கிட்டத்தட்ட அரைக்கீரை மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் இது பச்சை கலரில் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை அடுத்தது மொளக்கீரையில் இது வந்து சிகப்பு மொளக்கீரைங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டாக்கா திருப்பி வளரும் இது வந்து கேரளா சைடு நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி அந்த சைடில் தான் ரொம்பவே ஃபேமஸ் பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அடுத்த கீரை வந்து பாலக்கீரைங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன கீரைகள் எல்லாமே வந்து சாதாரணமாக விதைச்சி விடலாம் இந்த பாலக்கீரை வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு விதைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அதில் விதைச்சோம் அப்படின்னாக்கா வரும் ஏன்னா இதில் இலைகள் எல்லாமே வந்து பெருசாக வரும் இது கூட ஒரு முப்பது நாளுக்குள்ளார நம்ம அறுவடை பண்ணிடலாம் ஒரு டைம் கட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா திருப்பியும் வந்து வளரக்கூடிய கீரை வந்து பாலக்கீரை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கீரையும் அடுத்தது இது வந்து கடுகு கீரைங்க கடுகு கீரை கூட வளர்த்து சாப்பிடலாம் நார்த் சைடில் சாப்பிட்றாங்க நம்ம தான் அதை சாப்பிட்றது இல்லை அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது சாதாரணமாக கடுகு எடுத்து தூவி விட்டாலே போதும் ச ரெண்டு நாளில் முளைப்பு வந்துடும் இந்த கீரையை பொறியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் சப்பாத்திக்கு சைடிஸாக கூட தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சத்து மிகுந்த கீரை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வெந்தய கீரைங்க இருக்கிறதுல ரொம்ப சீக்கிரமாக வளர்ந்து சீக்கிரமாக அறுவடை பண்ணக்கூடிய கீரையில் வெந்தய கீரையும் ஒன்று வெந்தய கீரை நம்ம ஏற்கனவே பாலக்கீரை விதைச்சோம் பார்த்திங்களா கோடு போட்டு அந்த மாதிரி விதைச்சாக்கா ஈஸியாக வளரும் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கீரை வந்து முருங்கைக்கீரைங்க முருங்கைக்கீரை நம்ம கீழே வளர்க்குற மாதிரி மாடியிலையும் வளர்க்கலாம் நான் மாடியில் தான் வளர்த்துருக்கேன் இருபது லிட்டர் கேன்லே வச்சு வளர்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் வருது நம்ம அடிக்கடி கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் பெரிய மரமாக ஆகாத மாதிரி இதில் செடி முருங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது விதை போட்டு வளர்க்கக்கூடிய முருங்கை சின்னதுலே வந்து அது காய் காய்க்கும் முக்கியமாக முருங்கை செடி வளர்க்கும்போது பெருங்காயத்தை வேர் பகுதியில் புதைச்சி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம முருங்கை இலைகளில் வர கம்பளி பூச்சி தொல்லை வந்து எதுவுமே வராது அதனால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் முருங்கை செடியும் தார் மாறாக காய் காய்க்கும் பூச்சிகள் தொல்லை இல்லாமல் அடுத்தது கொத்தமல்லி கீரைங்க கொத்தமல்லி கீரை பொதுவாக வந்து வெயில் காலத்தில் நல்லா வராது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கீரைகள் எல்லாமே வந்து வெயில் காலத்தில் தார் மாறாக வரும் இது குளிர்காலத்தில் தான் நல்லா வரும் அக்டோபர் நவம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாதீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஷேன்நெட் போட்டுருந்தீங்கனாக்கா ட்ரை பண்ணி வளர்க்கலாம் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இது ஒரு கொத்தமல்லியில் ரெண்டு விதை இருக்கும் அதனால் உடச்சி தண்ணியில் ஊற வச்சு விதை போட்டு பாருங்கள் நல்லா ஈஸியாக வளரும் அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து புதினா கீரைங்க எல்லாமே வந்து நம்ம விதை போட்டு வளர்க்குறத தான் இது வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் இது வந்து ஒரு தண்டு கிடைச்சாலே எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம் நம்ம கடைகளில் புதினா வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இலைகளை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த தண்டை எடுத்து மண்ணில் செருகி வச்சுட்டாலே போதும் ஈஸியாக வரும் இதை கட் பண்ணி கட் பண்ணி திருப்பி திருப்பி நம்ம வளர்த்துக்கலாம் வளர்க்குறது ரொம்பவே வந்து ஈஸி அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கீரை வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரைங்க பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வெள்ளை பொன்னாங்கண்ணி இன்னொன்று சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி இப்போ நம்ம பார்க்குறது வெள்ளை பொன்னாங்கண்ணி இந்த கீரை கூட விதை போடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்டு நம்ம புதினால் நட்டம் பார்த்திங்களா அதே போல் தண்டுகளை எடுத்து செருகி வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தாலே போதும் முக்கியமான விஷயம் இதில் கவனிக்க வேண்டியது இது வெயில் காலத்தோட மழை காலத்தில் தான் தார் மாற வரும் அடுத்தது சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணியும் வெள்ளை பொன்னாங்கண்ணி ரெண்டுமே வந்து சத்துக்கள் மிகுந்த கீரை இதை நம்ம கட் பண்ணி விட்டாலும் திருப்பி வரும் நம்ம ரெண்டு மூணு டைம் வரைக்கும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி தாராளமாக வளர்த்துக்கலாம் இதை அடுத்தது பார்க்குறது தரப்பசலுங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன இலை கொண்ட கீரை இது தான் இது வளர்க்குறது ரொம்பவே ஈஸி இது நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கிளைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம மண்ணில் சாதாரணமாக வச்சு விட்டாலே நிறைய படர்ந்து வளரும் பாருங்கள் நான் ஒரு ஒரு கிளை தான் வச்சேன் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் காடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வல்லாரக்கீரைங்க
அந்த ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தண்டுகளை புதைச்சி விட்டாலே நிறைய படர்ந்து வந்துடும் இந்த வல்லாரக்கீரையிலே இன்னொரு வகை இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாம் வாங்க இதுதான் அந்த ரெண்டாவது வகை பிரம்மி வல்லாரக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது இலைகளை பார்த்திங்கனாக்கா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இது கூட ஒரு கிளைகள் வச்சால் போதும் நிறைய படர்ந்து வந்துடும் ஓகேங்க இப்போ எல்லா கீரையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு அதை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றியும் அதுக்கு மண்கலவை அதுக்கு என்ன உரங்கள் கொடுக்கலாம் பூச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக பார்த்துட்டோம் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்துலேயும் இத்தனை வகை கீரைகளையும் போட்டு அசத்துங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்